How are you going? <laughs> uh, I'll try my, my Deutsche. Hello, my, uh, my name is Levi. We freuen uns, sir, dass wir has, uh, her sein können. Das ist mein Drummer Andy. Bitte klatsch jetzt. <laughs> So I, uh, I have a big passion uh, for, for a couple of things. Vielen Dank. Ich habe eine große Leidenschaft für ein paar Sachen. Uh, one of them is, is Africa and the other is, is justice. Einer davon ist Afrika, die andere ist ähm, Gerechtigkeit. Over the past 10 years, uh, my wife and I have spent uh, a lot of time uh, traveling back and forth, uh, mainly to East Africa. 
Über die letzten äh, zehn Jahre hinweg haben wir viel Zeit damit verbracht, ähm, also in Ostafrika verbracht. And more than zehn years ago, in 2006, we spent three months uh, working in Uganda. Uh, we, we spent three months working in Uganda in 2006, my wife and I. Äh, Im Jahr 2006 haben wir drei Monate äh, verbracht in Uganda, haben wir gearbeitet. When we got back uh, home to Melbourne in Australia, where we live, I, I wrote a song, a special song for her birthday. Als wir dann nach ähm, Hause, nach Melbourne zurückgekommen sind, ähm, habe ich ein Lied für ihr, ihren Geburtstag geschrieben. And it was the song I, I just performed for you guys. Und es war genau das Lied, das ich gerade ähm, für euch vorgesungen habe. Now I, I thought this was a very romantic thing to do, a very nice thing to do for my wife. Ich dachte, das ist eine romantisch, sehr romantische Sache ähm, für meine Frau. But after I'd, I'd played her the song on the morning of her birthday. Aber nachdem ich dieses Lied an ihrem Geburtstag für sie gesungen hatte, she looked at me with this very psychotic, angry look on her face. Hat sie mich böse angeschaut? I was quite confused by this, and so I said, "Honey, what's wrong?" Es hat mich verwirrt. Ich habe sie gefragt, was ist los? And she just said uh, three words. Da hat sie nur drei Wörter gesagt. Who is Sue? Wer ist Sue? My wife's name is Megan. <lacht> Meine Frau heißt Megan. So she was confused and, and very upset. Also war sie verwirrt und aufgewühlt. And again she says these three words, who is Sue? Und nochmal hat sie diese drei Wörter gesagt, wer ist Sue? She's going red and very angry. Sie wurde allmählich rot und ähm, sehr böse. And I say I, I don't know what you're talking about. Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, was du meinst. And she says there's a line in that song and it says I want to take you back there Sue. So who's the other woman? Es gibt auch eine Zeile in, in dem Lied, äh, ich will dich ähm, dorthin zurückbringen. Ähm, äh, ja, Sue. Ja. Sue. I said, no, 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 no. It says, I want to take you back there soon. S-O-O-N. <lacht> nee, also heißt bald. And after a few years of marriage counseling, we moved on. But, uh, <lacht> Nach ein paar Jahren äh, Seelsorge sind wir beide in, gegangen. In the year 2009, we, we traveled back uh, to Uganda. Im Jahr 2009 sind wir nach Uganda zurückgereist. We travel up to the north uh, to a, a town called Gulu. Nach dem Norden uh, zu einem Dorf namens Gulu. We knew that Africa's longest running civil conflict was still taking place in this region. Wir wussten, dass immer noch um, der Zivilkonflikt anhält, äh, Bürgerkrieg anhält. Between a, a rebel group known as the Lord's Resistance Army and the government of Uganda. Zwischen diesen zwei Gruppen der Regierung und dieser Rebellengruppe. They were abducting uh, children to become child soldiers, young boys from the age of 11 given a gun. Die haben viele Kinder uh, entführt, damit sie Soldaten werden und kämpfen. Young uh, girls, I, oh sorry. Yeah. Young Ach, girls okay, age 12 as, as well given as brides to older commanders. Auch uh, Mädchen, die nur 12 Jahre alt waren, wurden sie uh, an ältere Männer vergeben, ältere Männer. One of these young men uh, became a, a friend of mine and his name was Justin. Einer dieser äh, Jungs äh, ist zu einem Kumpel von mir geworden namens Justin. While working at a, a rehabilitation center uh, to help these former child soldiers, Justin walked through the big blue steel gates of the compound one morning. Und ich war dabei in, uh, an einem Reha Zentrum zu arbeiten und dann ist Justin uh, durch die Türen gekommen. With a bright smile on his face, he came up to me of all people and greeted me. Und mit einem breich, äh, breiten Lächeln ist er auf mich zugekommen. He shook my begrüßt. hand. Oh, sorry. <lacht> he shook my hand and told me he was 17 years of age. Und er hat mir äh, die Hand geschüttelt und mir gesagt, ähm, er ist 17 Jahre alt. He asks me a, a strange question. Da hat er mir eine komische Frage gestellt. He says, Levi, could you take me to the local library? Da hat mich gefragt. Äh, mich darum gebeten, äh, ihn zur Loka ähm, örtlichen Bibliothek zu, für, zu bringen. He's just come from years of war, but he wants to go and get some books. Er hat gerade äh, viele mehrere Jahre Krieg erlebt, aber wollte sich Bücher holen. So he brings back a large stack of school textbooks to the World Vision Rehabilitation Center. Also hat er einen Haufen Bücher äh, zurück zum Reha Zentrum gebracht. And he begins to study, and he studies for weeks. Und da hat er angefangen zu lernen äh, über Wochen hinweg. I go to Justin and I ask him why are you studying so hard? Und ich bin auf ihn zugegangen und dann habe ich ihn gefragt, warum lernst du so hart, so fleißig? 
He tells me he was abducted before he could finish primary school and that he's so desperate to catch up to his friends. Da hat er mir erzählt, er wurde entführt ähm, und hat gekämpft als ähm, ja, in der Grundschule und dann musste er aufholen. Because his friends are about to graduate and go to university and get jobs and he's desperate to catch up. Weil all seine Freunde äh, dabei waren, ähm, sein, äh, ihre Abschlüsse zu machen und äh, an die Arbeit zu gehen. After getting to know Justin for more than three months, he invites us on a very special journey. Und wir haben uns äh, über, ja, über drei Monate äh, hinweg kennengelernt und äh, da habe ich ihn so begleitet auf der Reise. Ah, der hat äh, mich <lacht> zu einer speziellen Reise eingeladen. And my wife and I got to be there on the very special day that Justin was reunited with his family. Ich und meine Frau, äh, wir konnten mit dabei sein, als Justin äh, mit seiner Familie ähm, sich wieder traf. This is called reunion song. Und so heißt dieses Lied, ähm, ja, Treffenlied, Wiedervereinigungslied. During our time at this World Vision Rehabilitation Center, uh, we found it a, a very traumatizing experience. Während unserer Zeit an diesem Reha-Zentrum von uh, von der World Vision, das war eine traumatisierende Zeit für uns. It was a very difficult thing to meet uh, everyday children with bullet wounds in, in their bodies and the the mental scars of war in their minds. 
Es war sehr herausfordernd, mit diesen, kind, äh, mit diesen Kindern zu arbeiten, die äh, vom Krieg traumatisiert waren. Wir hatten zwischendrin äh, zwei Wochen Urlaub, damit wir uns erholen. We traveled to a town uh, in the Queen Elizabeth National Park and my wife was hoping for a chance to finally meet the gorillas. Da sind wir zu einem Nationalpark gefahren und da hat sich ähm, äh, meine Frau äh, gehofft, dass sie dann endlich mal die Gorilla sehen kann. We didn't find any but every day we'd walk into this beautiful little town up a small hill to a cafe for lunch. Wir haben, wir haben nämlich keine gefunden, keine gesehen, aber da sind wir immer ähm, hoch äh, zu einem Restaurant gelaufen. There were very many homeless people in this town, but there was one man halfway up the hill wearing a bright red jumper. Und da waren immer viele Obdachlose, aber so äh, mitten auf dem Berg war ein Mann mit einem roten Pulli. I knew I should help this man begging for change from the people Passing by. Ich wusste einfach, ich sollte diesem Mann helfen, äh, der nach Geld ähm, gebeten hat. But my heart was hard and I thought somebody else should help. Aber mein Herz war noch hart und ich dachte nur, jemand anderes soll helfen. So I crossed the street and, and walked by on the other side of the road. Also habe ich dann einfach die ähm, Straße überquert und bin auf die andere Seite gegangen. The next day we walk into town to the same cafe. Am Tag darauf sind wir zum gleichen Café gelaufen. The man in the red jumper is still sitting there. Der Mann mit dem roten Pulli sitzt immer noch da. And I think if he's really sick, he can just go to hospital. It's okay. Und dann dachte ich mir, okay, wenn er wirklich krank ist, kann er einfach zum Krankenhaus. Es würde ihm gut gehen. If he needs food or clothing, I'm sure there's a, a church that can assist him. Wenn er Essen oder Kleidung braucht, gibt es bestimmt eine Kirche, die ihm helfen kann. I don't speak his language and it's it's not my problem. Ich spreche seine Sprache nicht und es ist nicht mein Problem. So again I, I walked past. Also bin ich noch mal an ihm einfach vorbeigelaufen. That night I'm about to go to sleep in my hotel and I reach into the bedside table to find a small red Bible. Und in der Nacht äh, wieder zu ihrem Hotel kurz vorm Schlafen ähm, habe ich in den Nachttisch. Äh, That's when I do something very stupid. Da habe ich eine, eine rote Bibel gefunden und da habe ich was Blödes getan. I do a random page turn. Da habe ich einfach äh, spontan aufgeschlagen. And then I read the first thing that I see. Und habe das erste gelesen, was ich gesehen habe. And it just happens to be the story of the good Samaritan. Und zufälligerweise ist, äh, ist es diese Geschichte vom guten Samariter gewesen. But still I don't make the connection. Aber immer noch habe ich die Verbindung nicht <lacht> gemacht. I read this story about a man beaten and left for dead, robbed at the side of the road. Ich habe äh, die Geschichte darüber gelesen, wie ein Mann äh, ge ja, äh, geschlagen wurde und einfach auf der Seite der Straße hinterlassen wurde. I read how two religious leaders walk by him and leave him in his time of need. Ich las, wie zwei religiöse Männer einfach auch an ihm vorbeigelaufen sind und weitergelaufen sind. But then I see this foreigner stop. And help him, take him to a hotel and give him everything he needs. Aber da habe ich gelesen, wie ein Fremder äh, ihm doch geholfen hat, ihn zu einem Hotel gebracht hat und ihm alles gegeben hat, was er gebraucht hat. Suddenly I'm deeply convicted. Und dann plötzlich äh, wurde ich überführt, tief. I wake up the next day, I go to the man. Ich bin am Tag darauf aufgewacht und dann bin ich auf diesen Mann zugegangen. I see that his hands are nothing like mine. Und da sehe ich, dass seine Hände ähm, nicht wie meine sind. His hands are covered in scars and burns and he can't use his fingers. Die sind mit Narben und ähm, Verbrennungen ähm, gekennzeichnet und er kann die nicht benutzen. As a six year old boy he told me he was in a house fire uh, when his uh, roof of his hut caught fire and he was so badly burned that he's grown up uh, not being able to work. Da hat er davon erzählt, wie er äh, wie in, seinem, in seiner Kindheit, ähm, da wo er wohnte, was, ähm, wurde verbrannt. With no one to provide for him, he told me he prayed every day for someone like me to stop and give him some coins so he could eat that day. Und er hatte da einfach keinen, der äh, sich um ihn kümmert und da hat er immer äh, darum gebeten, dass jemand, dass jemand ihm was gibt. 
Our eyes were filled with tears and we ran to a local marketplace. Äh, da, haben, äh, da sind unsere Augen mit ähm, äh, Tränen gefüllt worden und dann sind wir zum äh, örtlichen Markt gegangen. We filled a, a bag with, with food, with clothing and we ran it back to the man. Da haben wir eine Tüte mit Kleidung und Essen gefüllt und dann sind wir ähm, zurück zum Mann gegangen. And in the emotion of that moment, und da haben wir den ganzen Emotionen something changed in my heart that day. hat sich was in meinem Herzen geändert an dem Tag. It was this thought that God places decisions, opportunities and people in front of us. Es war nämlich dieser Gedanke, dass, äh, dass es tatsächlich Gott ist, der uns äh, Menschen und Gelegenheiten vorlegt. And sometimes it's not up to everybody else to respond. Und manchmal hängt es tatsächlich nicht nur von den anderen ab. But it's up to you and me. Sondern von uns, von dir und von mir. was a man with scars on his hands Holding out to the world There every day by the roadside he lay Just sitting down in the dirt Oh, dust-covered clothes He's not much to see Says he believes Oh, asking for change Things stay the same for him Holds out his hands anyway He says don't walk by this Don't walk by this Don't walk by this Time Time On went the days and I learned to look away I turned my eyes to the ground Not looking back I couldn't shake the fact that I felt like I let somebody down Oh, stop, look around Nobody's gonna help him Nobody is gonna ease his pain Oh, what would I say? What could I do? Someone else will come his way He says, don't walk by this Don't walk by this Don't walk by this Walk by this, won't walk by. 
bikes won't walk by this time. Zion won't walk by, won't walk by, won't walk by this time. Thank you very much. My father uh, was a pastor uh, when I was a young boy. Als ich jung war, war mein Vater Pastor. And he was placed at a very unwelcoming church uh, during uh, one season in his ministry. Und in einer bestimmten Phase seines Dienstes war in einer äh, ziemlich ja, unfreundlichen Gemeinde. It was a very small dying church filled with uh, mostly uh, elderly people. Es war eigentlich eine sehr kleine, sogar sterbende Kirche mit äh, vielen älteren Menschen. They weren't sick and dying, the church was dying. Die waren nicht äh, krank und sterbend, sondern die Kirche war am sterben. They were just a very unwelcoming, unfriendly bunch of people. Die waren ziemlich unfreundlich und haben Leute einfach nicht ähm, willkommen geheißen. And sometimes in Australia that's not hard to find. Und manchmal in Australien ist das leicht zu finden. In this very small country town, this church gave off the impression that they were full, that they were closed. Und in diesem kleinen, Dor äh, kleinen Dorf auf dem Land äh, gab die Kirche den Eindruck, dass die verschlossen waren. My father had a problem with this because he believed that church should be open for everyone. Das war für meinen Vater problematisch, weil er nämlich äh, daran glaubte, dass Kirche für alle gemeint to ist. To come and hear the good news of Jesus. Damit alle äh, die gute Nachricht von Jesus hören können. And so he decided to, to play an experiment or a trick, a joke on the church. Also hat er sich was ausgedacht. <lacht> Entschuldigung. <lacht> hat er sich was ausgedacht, ähm, nämlich dass er einen Witz da ähm, in der Gemeinde mach, machen wollte. He had a two week holiday in the middle of his time at this church. Da hat er zwei Wochen Urlaub gehabt äh, während seiner Zeit in dieser Gemeinde. And so he grew a very thick, bushy beard. Also hat er äh, sich ein Bart wachsen lassen. He went to the second hand clothing shop and he bought some old pants, old boots and a leather motorbike jacket. Uh, da ist der zum uh, second hand uh, shop uh, gegangen und da hat er sich alte Kleidung geholt. He bought an old muddy hat. Da hat er ein um, ja, mat Dirty, matigen, yeah. ja, schmutzigen Hut gekauft and dark sunglasses und eine dunkle Brille. And it was a, a very good disguise. Also, ähm, der war somit sehr gut verkleidet. He came along to church the next Sunday and he sat in the back. Da ist am nächsten äh, Sonntag in die Gemeinde gegangen und hat einfach ähm, hinten gesessen. And he waited for somebody to greet him. Und er ähm, wartete darauf, dass jemand ihn begrüßt. But not one single person ever did. Aber keine einzige Person hat das getan. So he decides to come back the next week still dressed in the same clothes. Also hat er sich entschieden, äh, genau mit den, äh, mit den gleichen Kl Kl äh, Klamotten, Klamotten äh, die Woche darauf zurückzugehen. Still with the beard. Äh, immer noch mit dem Bart. And without washing for one week. Und ohne sich äh, während der ganzen Woche zu waschen. The difference is this week he was on the roster to be preaching. Der große Unterschied nämlich aber diese Woche allerdings ähm, dass dass er dran war ähm, zu predigen. So he hides outside the church until the music is finished. Also hat er sich außerhalb von der Kirche versteckt bis die Musik fertig. Äh, the announcements are finished as well. Und die Ansagen sagen auch vorbei. And then in runs my father to the pulpit. Und dann äh, läuft mein Vater rein äh, bis zum The bis, bis zur Bühne. Ja, bis zum Mikro. <lacht> He opens his Bible and begins to preach. Äh, da hat er seine Bibel aufgeschlagen und hat angefangen zu predigen. People are very scared. Leute hatten eine Angst, <lacht> große Angst. They think, who is this, this man, this stranger? Da haben sie sich gefragt, ja, wer ist dieser Fremde? As he begins to preach, he starts to take off items of his disguise. Als er anfing zu predigen, hat er äh, damit angefangen, ähm, bei seiner Verkleidung Dinge abzunehmen und äh, see that it's the pastor, my father. Und allmählich haben Leute erkannt, dass es er ist, der Pastor, mein Vater. They feel embarrassed and then they feel ashamed. Ihnen war es peinlich, die haben sich geschämt. 
And he preached that morning a message on how important it is to be a welcoming Christian community. Und an dem Morgen hat er darüber gepredigt, wie wichtig es ist, eine Gemeinde zu sein, die Leute willkommen heißt. So this next song is dedicated to my father. Also geht dieses Lied an meinen Vater. important Ich möchte eine meiner Lieblingsbibelgeschichten mit euch teilen. Comes from Matthew chapter 14. Von Matthäus Kapitel 14. And it sings of a, 
a, a beautiful story where Jesus walks on the water after feeding the 5000. Und hier wird darüber erzählt, wie ähm, Gott auf dem Wasser läuft, nachdem er ähm, 5000 zu essen gegeben hat. So Jesus and the, and, and the 12 disciples go down to a lake and Jesus puts the 12 disciples in a boat and sends them to the other side of the lake. Und da hat Jesus, die sind zum See gegangen und da ähm, hat er die zwölf äh, Jünger auf die andere Seite geschickt. He goes for a walk by himself. Und er ähm, geht alleine spazieren. And in the middle of the night we find out that there's a storm, there's some waves on the lake. Und mitten in der Nacht ähm, äh, sammelt sich ein The twelve disciples look out of the boat and they, they see a figure moving towards them. Und die zwölf Jünger, da sehen sie ähm, eine Figur, die auf sie zukommt, auf dem Wasser. Peter cries out, Jesus, Jesus, is that you? Peter ruft aus, Jesus, bist du das? And if that is you walking towards us, call me and I'll come to you as well. Und wenn du das bist, dann bitte ruf zu mir und ich komme auch zu dir. So Jesus says, komm doch rein. <lacht> And Peter steps out of the boat. Und äh, Jesus sagt, äh, komm doch zu mir und äh, da ist Peter aus dem Boot ausgestiegen. He's walking towards Jesus. It must have been amazing. Und er geht dann auf Jesus zu, muss wunderbar gewesen sein. All of a sudden he starts to doubt. Und plötzlich auf einmal äh, fängt er an zu zweifeln. And as he does, he starts to sink. Und äh, sobald er das tut, äh, fängt er an zu sinken. He cries out, Jesus, Jesus, save me, and Jesus comes to help. Und dann schreit er aus, Jesus, Jesus, ähm, rette mich. Und dann kommt Jesus ihm helfen. They climb back into the boat, and Jesus asks Peter a very important question. Und die klettern dann zurück ins Boot rein, und dann stellt Jesus äh, dem, äh, dem Peter, Peter eine wichtige Frage. He says, Peter, why did you doubt? Äh, da fragt er äh, Petrus, warum hast du ähm, gezweifelt? I think it's such an important question for us as well because we have no reason to doubt anything because we have an amazing God. Ich glaube, das ist auch eine sehr wichtige Frage für uns, weil wir haben nämlich keinen Grund ähm, überhaupt zu zweifeln, weil wir einen unglaublichen Gott haben. Time to slow down My busy heart It's time to let go Before I fall apart I keep giving you excuses For taking all of me something before I believe you are amazing God you are amazing God though life is a mess you don't love me less you're amazing God Check the mailbox for a miracle Though it's right in front of me Realize I am a blind man But still I claim to see You walked in by the water To save my drowning soul Broken man, but you're making me whole. You are the amazing God. You are the amazing God. Though life is a mess, you don't love me less. You're amazing God. So why don't I? And why do I forget 
You are amazing God You are amazing God We'd like to, to share a, a video with you because time is, is kind of running out this morning. But uh, we've got a one minute video I'd, I'd love to, to uh, let you guys see. Wir möchten jetzt ein Video mit euch teilen. Both Andy and I uh, started a, a project uh, a while ago called Instruments uh, for the Outback. Andy und ich äh, vor einiger Zeit haben ein Projekt angefangen namens ähm, Instrumente für fürs Land. Remote Australia, you ja. could say. <lacht> this für this Legendes Australien. Project, it, it supports uh, Aboriginal Australians, so Indigenous young people who are very underprivileged. Und dieses Projekt unterstützt ähm, ja, Stämmige, Stämmige, die ähm, nicht so viel haben. They have very little access uh, to music education or even to basic instruments like this. Die kaum Zugang haben zum, äh, zur Bildung oder zu Instrumenten, so wie diese Gitarre. In Australia, uh, youth suicide affects Aboriginal communities uh, more than anywhere uh, in the world. Ähm, in Australien mehr als ähm, Woanders auf der Welt äh, sind die Jugendlichen ähm, bei, bei dieser Gruppe sehr betroffen. Ah, der, der Selbstmordrate ist sehr hoch bei, den, äh, bei diesen Leuten, bei den Aborigines. And, and we know that we can't solve this problem through music. Und wir wissen, dass wir nicht nur durch die Musik dieses Problem lösen können. But we try to bring God's love and hope. Uh, through the gift of music uh, to the communities that we work with. Aber auf diese Art und Weise, nämlich durch Musik, versuchen wir doch ähm, Gottes Liebe weiterzugeben an diese Leute. So we hope you can see our heart uh, a little bit through this project and uh, thank you for, for letting us come to share with you today. Wir hoffen, ihr seht ein Stück weit äh, unsere Herzen ähm, durch dieses Projekt und wir danken äh, euch dafür, dass wir ähm, hier dabei sein konnten. Both Andy and I are really passionate uh, about children uh, in need and we want to do what we can uh, with our lives to make their lives a little 
Asia. Ähm, beide Andy und ich haben eine große Leidenschaft für Kinder, die ähm, in Not sind und wollen das machen, was wir können. Cool. This is our last day in Germany. We've loved everything uh, about our past week uh, here in this amazing country. Um, thank you so much for having us. Heute ist unser letzter Tag in Deutschland und wir haben alles geliebt, was wir hier so in der Woche in Deutschland ähm, erlebt haben. Vielen Dank. tells me that she's fine She's overused that line Watch her crying while she cooks She knows my hungry look I can see she's getting
Vielen Dank. <lacht>